വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്ത് ഇഷ്ടഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത സംഘപരിവാർ ഇപ്പോൾ സമാനമായ മറ്റൊരു ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ മുട്ട പാടില്ലെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ അന്ത്യശാസനം സംശയിക്കേണ്ട സംഭവം ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച് മുട്ട കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം കുട്ടികളിലെ പോഷകക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് മുട്ട കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് മുട്ട വേണ്ട എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഴവും പാലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് രക്ഷകർത്താക്കളോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ളതാണെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ മുട്ട നിരോധിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്ന് ബി ജെ പിയുടെ നടപടി എന്നാൽ ആറുമാസം മുമ്പ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ പദ്ധതി വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കുട്ടികളിൽ പോഷകക്കുറവ് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ പദ്ധതി വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും വളർച്ച മുരടിപ്പും തൂക്കക്കുറവുമാണെന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഇത് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം വരെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ മുട്ട കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്കായി പ്രത്യേക ഇരിപ്പിട സൗകര്യം ഒരുക്കാമെന്ന് പതിനേഴിന് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു സ്കൂളിൽ വെച്ച് മുട്ട കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുട്ട ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതായാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മുട്ട ഒഴിവാക്കി ശരിക്കും കുട്ടികളുടെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റയിടുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടേത് ദിവസവും ഒരു മുട്ട വീതം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനത്തോളം ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായകരമായ കോളിൻ എന്ന പോഷകം മുട്ടയിലുണ്ട് അസ്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ വഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അയണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു മുട്ടയുടെ ഗുണങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയനിസത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പേരിൽ മുട്ടയ്ക്കെതിരെ പോരിനിറങ്ങിയ സംഘപരിവാറുകാർ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ കായികക്ഷമത കുറയുന്നതും ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഭ്രമവും അതിനു പിന്നിലെ വിശ്വാസവും തമ്മിൽ ചെറുതല്ലാത്ത ബന്ധമുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള നാടിന് ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് വെങ്കലം കിട്ടുന്നത് തന്നെ അപൂർവമാകുന്നത് വെറുതെയല്ല ബീഫ് കഴിക്കുന്നവരെയും കൈവശം വയ്ക്കുന്നവരെയും തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന പതിവ് സംഘപരിവാർ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരത്തിന് മുകളിൽ പോലും കപട ദേശീയതയും ജാതിയും വർഗീയതയും വിതറുന്ന സംഘപരിവാർ ഇപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരം ഭീഷണി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്താൻ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല എന്ന കാര്യം മറക്കേണ്ട